ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ പതിനാല് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ പതിനാല് എ പ്രോസസ്സ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ടാസ്ക് നാറ്റ് ആർ പെർഫോംഡ് വെൻ സം വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ടു ബി ക്രിയേറ്റഡ് അപ്പം പ്രോസസ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസും ടാസ്കും കൂടെ കൂടി ചേരുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ പ്രോസസ് ഡിഫൈൻസ് ഹൂ ഈസ് ഡൂയിങ് ബാറ്റ് വെൻ ആൻഡ് ഹൗ ടു റീച്ച് എ സെർട്ടൻ ഗുൾ അതായത് നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആര് എന്ത് വർക്ക് എപ്പോൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഡെഫിനിഷനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ഷൻസ് ടാസ്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി സ്ട്രൈവ് ടു അച്ചീവ് എ ബ്രോഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൊമൈൻ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ എഫേർഡ് ഓർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ റിഗർ വിത്ത് വിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻ ആക്ഷൻ എൻകോംപസസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ടാസ്ക് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ മേജർ വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ മോഡൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിംഗ് ആണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓരോരോ മോഡൽസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ആ ഒരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ടാസ്ക് ആണ് എ ടാസ്ക് ഫോക്കസസ് ഓൺ എ സ്മോൾ ബട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് That produces a tangible outcome. But task is not done. We have done a plan for this. We have done a task for this section. Now, we have done a task for actions, activities and tasks. We have done a process for this process. The intent is always to deliver software in a timely manner and with sufficient quality to satisfy those who have sponsored its creation and those who will use it. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊസസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കസ്റ്റമറിന്റെ നീഡ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സിന് അനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേജിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊസസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡെഫിനേഷനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് പല സ്റ്റെപ്പുകൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ പല ഫേസുകൾ വരും ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊസസ്സിനകത്തെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് എ ജനറിക് പ്രോസസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻകോപ്പസസ് ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊസസ്സിനകത്ത് ഈ താഴെ പറയുന്ന അഞ്ച് ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ കൂടാതെ നമ്മൾ കുറെയധികം സെറ്റ് ഓഫ് അമ്പ്രല ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അമ്പ്രല ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറെയധികം ആക്ടിവിറ്റീസുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അഞ്ച് ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ്
അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കസ്റ്റമറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട നീഡ് എന്താന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് ഈസ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ജേർണി ആൻഡ് ദ പ്ലാനിങ് ആക്ടിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ്സ് എ മാപ്പ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഗൈഡ് ദ ടീം as it makes the journey the map called a software project plan defines the software engineering mark by describing the technical task to be conducted the risk that are likely comma the resources that will be required the work product to be produced and a work schedule appo rendamatha phase nu parayunnathu rendamatha activity nu parayunnathu planning aanu appo nammal oru yathra pogiyaanengil nammal namukku route ariyathilla nammal map okke nokkittu irikkum yathra povunnu indru vendita നമ്മുടെ ആ റൂട്ട് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ജേണി ഈസി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ ഒരു മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഫേസുകൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആക്കും ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഈസി ആക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്കകത്താണ് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പല പല ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടാസ്കുകൾ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ റിസ്കുകളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സുകളാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ വർക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഓരോരോ വർക്കുകൾ ഓരോരോ ദിവസം ഏതൊക്കെ വർക്കുകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അടുത്ത ഫ്രെയിം വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഡസ് ദ സെയിം തിങ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് മോഡൽസ് ടു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ദാറ്റ് വിൽ അച്ചീവ് ദോസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവര് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരൊരു ബിൽഡിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെച്ച് അതിന്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ വർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയത് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അതിന്റെ ഒരു സ്കെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാകുന്നു നമ്മൾ കുറെ അധികം മോഡൽസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും റിക്വയർമെന്റ്സ് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആ റിക്വയർമെന്റിന്റെ ബേസിൽ ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്കകത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പല പല മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്നു അടുത്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി കമ്പൈൻസ് കോഡ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു അൺകവർ എറേസ് ഇൻ ദ കോഡ് അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിനകത്താണ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വേണ്ടിയുള്ള കോഡുകളെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കോഡിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എറേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് തിരുത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഏത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ
പല തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും 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 ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന അംബ്രല ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇൻ ജനറൽ അംബ്രല ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ത്രൂ ഔട്ട് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീം മാനേജ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രസ് ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ആൻഡ് റിസ്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അംബ്രല ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയാം അംബ്രല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്വർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് പ്രൈമറിലി ഓൺ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊജക്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രോസസ്സിനകത്ത് പ്രൊജക്ടിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അംബ്രല ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ അലൗസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീം ടു അസസ് പ്രോഗ്രസ് എഗ്നിസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് ടേക്ക് എനി നെസസറി ആക്ഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഷെഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിനകത്ത് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന ടാസ്കുകൾ ഇന്ന ഇന്ന സമയത്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂളുകളെയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്താണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് അസസ് റിസ്ക് ദാറ്റ് മേ അഫക്ട് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫേസിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കുകളെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഡിഫൈൻസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ട്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ടു എൻഷുവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം അപ്പൊ ഓരോ ഫേസും കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നു അടുത്തതാണ് ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂസ് അസസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ആൻ എഫേർട്ട് ടു അൺകവർ ആൻഡ് റിമൂവ് എറേസ് ബിഫോർ ദ ആർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ബൈ ലെവൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എറേസ് ഇല്ലാത്തതാണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ഈ ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂസിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകും അതിന് എറർ ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു അടുത്താണ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻസ് ആൻഡ് കളക്ട് പ്രോസസ് പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് അസിസ്റ്റ് ദ ടീം ഇൻ ഡെലിവറിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് മീറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നീഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺജക്ഷൻ വിത്ത് ഓൾ അതർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആൻഡ് അംബ്രല ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യൂസറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മെഷർമെന്റിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് റിവ്യൂനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ എറർ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മെഷർമെന്റിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് യൂസറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സ് ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അതുമൂലം നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണ് റിയൂസബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ വർക്ക് പ്രൊഡക്ട് റിയൂസ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെക്കാനിസം ടു അച്ചീവ് റിയൂസബിൾ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പല കമ്പോണൻസും നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം